Mi nombre es Jan Chang, soy profesor del programa especializado en finanzas de la Universidad de Piura y estamos aquí para compartirles un discernimiento sobre la minería hacia el 2030, que esta representa el 60% de las exportaciones del país. El último año, al cierre del 2020, se configuraron en más de 25.8 mil millones de dólares en exportaciones. ¿Ya? Eh, también es importante porque es un gran captador de recursos en inversiones. En promedio se invierten en cuatro, entre 4.8 mil millones a 5 mil millones de dólares al año en desarrollos de nuevos yacimientos y mejoras de la infraestructura actual. Además de eso, eh, el Ministerio de Energía y Minas cuenta con proyectos, acerca de 46 proyectos que suman más de 56 mil millones de dólares en inversiones potenciales para el, para el, para el país. En la medida que se continúe el, el, el nivel de exportaciones, así como el nivel de inversiones que requiere para poder seguir desarrollando hacia el futuro la minería, con, convirtiendo a la minería en una de las principales fuentes de recursos para el Estado peruano, tanto a, a nivel de recaudación de tributos generales para las empresas como tributos especiales aplicados a la minería, entre royalties y canons, entre otros. ¿no? Además de eso, la minería genera 200.000 puestos de trabajo directos, y además se ha estimado que por cada puesto directo la mine, eh, en la minería se generan además 6.25 puestos adicionales de manera indirecta en la economía, lo que implica un gran, un alto participación en la PEA de nuestro país. De ahí la importancia de la minería y, y los resultados que está generando para nuestro país. Si queremos hablar de cómo esperamos que sea la minería hacia el 2030, es importante pensar en todas aquellas debilidades que actualmente tiene la minería y en las cuales deberíamos de trabajar. ¿no? El primer punto que deberíamos trabajar es que la minería tiene que ser inclusiva e integrada al ámbito social donde se desenvuelve. Actualmente la minería se desenvuelve de manera independiente, es decir, voy, creo mi, 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 mi punto de producción y me olvido de las zonas aledañas, me olvido de los pueblos aledaños y simplemente yo me focalizo en mi trabajo, ¿no? Eso debe cambiar. Si realmente queremos que la minería sea parte del entorno social alrededor de ella, debe generar eslabonamientos con esa economía. ¿Qué significa esto? Pues primero, conversar con las comunidades, integrarse económicamente, generar eslabonamientos económicos. ¿Cómo logramos esto? Pues comprando los productos de las zonas aledañas, no trayéndolas desde Lima, sino comprándolas a las comunidades cercanas, estableciendo estándares como los que quisieran recibir de los productos y que estos sean los que les proporcionen los mismos a la empresa. ¿no? Cosas adicionales, podríamos estar hablando del tema de alojamientos, no, no la necesidad de construir, eh, digamos, centros especiales para los mineros, sino que parte de esto, si no es la totalidad del personal, pueda tranquilamente vivir en alojamientos dentro de las comunidades. La idea es poder generar eslabonamientos entre la actividad minera propiamente dicha y la actividad económica de los... De, de, los, de las comunidades aledañas a este a esta, a esta centro de producción minero, ¿no? Y es algo que actualmente no ocurre. Un segundo impacto importante es el tema que la minería tiene que ser ambientalmente responsable y autosostenible. Y esto pasa porque las empresas mineras deberían tratar no solamente de cumplir las normas, sino de tratar de aplicar los mejores estándares internacionales para evitar que su actividad minera finalmente termine afectando los recursos que utilizan las comunidades aledañas, y principalmente estamos hablando del agua, de las tierras, y de la contaminación que podría estar ocurriendo vía partículas si es que no se maneja adecuadamente, ¿no? Entonces, la minería tiene que tomar en consideración esto y focalizarse, básicamente, en que su operación sea lo más limpia posible. Y esto pasa por cumplir esas normas, pensar en cosas básicas como que cualquier producto que yo extraigo en la mina, yo lo tengo que terminar tratando, evitando que llegue a los recursos hídricos, y contamina el medio ambiente, y luego todos esos desperdicios reincorporarlos, reingresarlos a las minas para evitar que estos queden expuestos y finalmente terminen afectando cuencas hidrográficas o las tierras de cultivo aledañas de, lo, de, los, de las comunidades. Un tercer tema importante es que la minería tiene que ser una actividad competitiva e innovadora. El hecho que la, eh, que la minería en nuestro país tenga uno de los mejores costos productivos eh, eso no significa que no sigamos invirtiendo en capacitación al personal, en tecnologías, en buscar nuevas aplicabilidades, nuevas maquinarias, y aún así buscar que esos costos se reduzcan, que la eficiencia operativa y productiva se mejore sustancialmente, lo que nos pueda llevar 
a un mejor estado de beneficio para la nación. ¿no? Un cuarto tema importante es tratar de gozar de la valoración de toda la sociedad, y para ello implica que esa relación no solamente se base en cuidados, sino realmente haya eslabonamientos y haya actividad realmente presencial de las entidades, de las empresas mineras. ¿Esto cómo se logra? Se logra a través de proporcionar aspectos básicos como el tema de educación, temas de salud, de manera directa o de manera indirecta, tal vez gestionando en la parte administrativa estos centros de atención, no necesariamente construyéndolos, pero de alguna manera llegar a la comunidad y tratar de brindarle los mejores beneficios eh, como parte de su actividad diaria. ¿no? Un quinto tema es también importante tener un buen, un buen marco de, de gobernanza. ¿no? La, las empresas mineras o la minería per se no puede simplemente ir y habilitarse a la mala el yacimiento minero. ¿no? Tiene que ir de la mano de la conversación con la, con la parte del Estado, con el gobierno nacional, tiene que ir con los gobiernos regionales, tiene con las comunidades, tiene que ver que se puedan cumplir todos los marcos normativos y que finalmente esto se desarrolle de la mejor manera en beneficio de todos, para evitar los conflictos sociales que pueden, pueden ser utilizados como herramientas políticas para finalmente terminar de parar toda la producción minera, cuando ese no es el objetivo, sino más bien es tratar de llevar las mejores prácticas y las mejores acciones posibles para que pueda coexistir la parte social, la parte ambiental y la parte política. En un sexto tema importante es que obviamente tiene que cumplir con todas las normativas y leyes. ¿no? Este, muchas de las mineras a veces tratan de evadir, cumplir con los normamientos tanto ambientales eh, vinculados a los temas laborales. ¿no? Y eso es algo que se debe evitar y tienen que haber la suficiente capacidad en el Estado para poder supervisar y asegurar que efectivamente se estén cumpliendo las normas de la mejor manera y que éstas se retribuyan en beneficio de todos finalmente. ¿no? Este, y, y es más, y deberían haber sanciones efectivas y, y punitivas a todos aquellos que incumplan esta normativa, ¿no? Y eso estamos hablando solamente del sector formal. Más aún, es súper importante que la actividad min, minera informal pare, porque esa es la peor actividad minera que hay. Trae problemas de toda índole, desde la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos, y por tanto la alimentación de pueblos aledaños, destruyendo todo el medio ambiente y las reservas de oxígeno que podrían tener nuestro país de cara a, a, al cambio climático, ¿no? Y además generan toda una serie de lacras social, sociales vinculadas a la explotación de las personas, explotación sexual de las personas, y una serie de, de lacras que realmente son lamentables y que deben ser evitados, sancionados, y finalmente de una manera efectiva y eficiente y evitar que esto continúe ocurriendo, ¿no? Este, y un último punto, un séptimo punto importante, es que tenemos que repensar la manera cómo esos impuestos que son capturados de la actividad minera, ya sea directa o de manera indirecta, y terminan siendo utilizados de una manera ineficiente, y por decirlo menos, si es que no hablamos de, de corrupción o de robo de esos recursos, debería verse la manera de constituir un fondo soberano, eh, como ocurre en la gestión de muchos países del mundo, en donde los recursos naturales, como el petróleo y otras actividades, se convierten finalmente en un fondo soberano. ¿Qué hay detrás de este fondo soberano? Y es una idea que ya hemos discutido en otras oportunidades. Pero el principal es este. Finalmente, los recursos mineros son recursos no renovables. Cuando se acaben, se acabó la posibilidad de seguir generando beneficios al país. En cambio, eh, si yo tomo esa riqueza y la convierto en un fondo soberano, en donde la riqueza que se ha generado, que es todos los impuestos que he recaudado, se van a una sola bolsa, y yo no toco esa bolsa, sino los rendimientos que me genera anualmente esa bolsa, lo que yo estoy haciendo es cambiar esos recursos naturales con un recurso financiero. Entonces estoy, estoy transformando esa riqueza en una riqueza permanente, no en un gasto corriente, porque ya dejo de capturar impuestos y gastarlo en cosas que a veces son completamente absurdas, más bien lo convierto en un fondo que va a permanecer en el tiempo y los rendimientos, solamente el rendimiento del fondo, es lo que gasto de manera corriente. Entonces, ¿eso qué permite? Mantener la riqueza para nuestro país y perpetuarla para las próximas generaciones, y no gastarse de manera ineficiente solamente por la necesidad de poder consumir los recursos, o porque muchos de los funcionarios que llegan a administrar esos recursos terminan usándolos indebidamente, como ha ocurrido lamentablemente en nuestro país. Eh, finalmente, este, indicar que la minería hacia el 2030 en nuestro país depende mucho de nuestros empresarios, depende bastante también 
de la sociedad civil y sobre todo también eh, de la, del sector político, ¿no? de que puedan tomar las normas adecuadas y que el Estado va a cumplir esas normas de la mejor manera y siempre tratando de ver las cosas de una manera diferente. No quedémonos en la manera como se han estado haciendo las cosas, sino pensemos en cómo se podrían hacer mejor y qué es más beneficioso para todos, tanto para la sociedad civil, para el Estado, que requiere de los recursos, así como también el medio ambiente, para pensar en la sostenibilidad y en el largo plazo, en el largo plazo de nuestro país.